皆さん、こんにちは。メキシコの8日目です。朝6時半、今日も早いですね。で、今日どこに向かうかと言いますと、昨日と同じマスは北バスターミナル向かいます。で、ちょっとね、僕寝坊しちゃって、まあ、いつもなんですけど、6時半にホテル出て、7時のバスに乗らなあかんくって、バスターミナルもでかいバックパック持って、もう端から端まで走りまくるっていう朝でした。で、本日はどこに向かうかと言いますと、まずはメキシコシティからバスに4時間くらい乗って、グアナファトっていうね、ところに行きます。あの、おそらくね、あ、これ私の知ってるメキシコやって思う方多いと思います。っていうぐらい有名な場所です。で、グアナファト周辺は結構日本系の会社の工場であったりとか支店っていうのが多いらしくて日本人の方も結構住んでらっしゃるそうですで昼の12時グアナファトに到着しましたで本当はねもっと半日とか1日ぐらいここに滞在したいんですけどもう1時に次の場所に向かうバスに乗らないといけないんで1時間だけの滞在になりますでゴンドラに乗って少し丘の上の方まで登りますここは15分ぐらい登山しても登れるそうですでこれがピピラの丘っていうところからのグアナファトの中身ですねおそらくあこれ見たことあるっていう方もいらっしゃると思いますすごいねカラフルな家がこうバババ,バーって並んでてこうメキシコといえばこれっていう人もいるかなと思いますこれ結構ね僕も写真で見たことあったんですけども肉眼で見たらやっぱりねこう色がすごいこうパってすごい生えててめっちゃ綺麗でしたこんなに綺麗と思わなかったんで本当に行った方がいいですでなんでこんな色なんていうのをネットで見たら、まあ、一説によれば自分の家を分かりやすくするために塗ったっていうのもあるんですけど帰りのねウーバーの運転手の方に聞いたのはその政府が勝手に1年に1回家に色を塗るんだそうです例えばお前の色は青みたいな黒とかでみんな選べないそうなんですよねでそれはやっぱりあの観光のためっていうのでこう政府が色を塗っていくそうですで丘の上には30分ほど滞在しましてもうすぐに下山しますで、この家にね、どんな人が住んでるんかなと思って、それもまたウーバーの人に聞いたんですよ。じゃあ結構、メキシコの学生の人とかが住んでるらしくて、今でも空きの家は結構簡単に見つけることができるそうです。で家賃もやっぱりメキシコプライスなんで、あのすごい安いって言ってました。で、次はね、またもうちょっと時間があったら街並み見てみたいなと思います。で、下山して今、ウーバー待ってるんですけど、この奥にね、トンネルみたいなの見えるでしょ。今、車出てきた。この中がね、すごいことになってて、これ今、そのトンネルの中なんですけど、ちょっと見えにくいんですけどね、このトンネルが、すごいもう、アリノスみたいに、こういろんな線のトンネルが、地下をこう駆け巡るように。あるんですよでたまにトンネルの交差点みたいなところがあってでそこにこう看板みたいなのが立ってるんですけども全部トンネルやし外壁も岩なんでもうすごいねなんかアリノスの中にいるかのような気分でしたこれでも自分でもしレンタカーしてたりしたらちょっと自分で運転はこれさすがにできひんなと思いましたねで1時間後またグアナファトのバスターミナルに到着しましたグアナファトのバスターミナルからグアナファトの,あのセントラルまでは車で10分ぐらいでしたでまた2時間ぐらいバスに乗って次の場所に向かいますで着いた場所がサンミゲル・デアジェンテですね日本の方にあんまり馴染みないかと思うんですけど、このサンミゲル・デアジェンテは世界で一番美しい街って言われてるんですよ。もう見て分かる通り、外壁が綺麗でしょ。で、まずはホテルにチェックインしました。でね、サンミゲルはもうすごいホテルが多くって、こじんまりしたホテルなんですけど、ブティックホテルみたいな感じで、ちょっと変わったね、可愛い,いっていうか、綺麗なホテルが多いです。で、ここのね、この壁も綺麗やったりとか、家具も綺麗やったりとかね、可愛かったりとか、んで、外壁もこんな感じでタイルになっててね、もうすごい良かったです。で私たちの、ね、部屋は1階にあるんですけどこの扉出たらもうすぐこのホテルの中庭部分っていうでもすごい中庭もこう穏やかな感じですごい居心地よかったですでここがサンミゲルのスタバなんですけどもう普通普通のスタバっていうかもうスタバなんですけどめっちゃなんかすごいでしょなんか趣あるっていうかなんかね内観の壁とかもすごい岩でできてたりだとかでここも中庭があってサンミゲルの建物すごい中庭がね多いんですよでやっぱり中庭でコーヒーとか飲んでたらあの外の車の音とかシャットアウトされてすごい静かでもう落ち着いた雰囲気なんですごい私は好きでしたでここがねサンミゲルのおすすめのパン屋さんらしいんですけどここもまた可愛い感じですよねでやっぱりあのメキシコ人って前もお伝えした通りすごい菓子パンをね食べる文化が多いらしいんですごい安くいっぱい美味しい菓子パンがありましたでパン食べた後はサンミゲルのメルカドに来ましたお土産売り場みたいなところですねでここもねもうすごいもうメキシコ感あるカラフルなお土産たちがいっぱいあってメキシコシティとかもちろんカンクンとかよりかは全然安いですしやっぱりこう皆さんがよく言うのはメキシコシーとかよりもサンミゲルはやっぱりあの芸術家とかがよく集まる街らしいんですごいあのセンスのあるっていうかよりいろんなバラエティのお土産がありましたで市場も併設しててこういうね、まあ、メキシコなんでチリであったりとかまあペッパー系がいっぱい売ってありましたでこれがねサンミゲルの街並みなんですけど本当にねずっとこんな外観の家が並んでるんですよでグアナファトと比べたらちょっと色が落ち着いていてよく例えられるのはグアナファトは若い人向けの街でっていうのはその色が青とか黄色とか赤とかっていうのでねすごい生えてる色なんですけどサンミゲルはこういう落ち着いた色なんで大人の方とかにこう向いている大人の方たちがこう好むような街並みだそうですで途中でね見つけたこの建物もこれホテルなんですけどもうすごいなんか綺麗でしょあんまり日本にあったらこういうホテル見ることないですよねでこんな感じで石畳の道がずっと続いていて結構ねでも坂は多いですなのでレンタルサイクルとかするよりかは普通にも街歩きするのがあの普通に楽しくていいなって感じですねでちょっとあの坂道を軽く15分ほど登りましたらこういうふうに上からねこうサンミゲルの街が一望できる場所がありますで今見えてるあのサンミゲルの大聖堂が街並みの中心地となってますでしばらくあの街並みを楽しみましたらその横にねレストランがありましたのでそこで少しディナーを取りますでもここからもねすごい
夜景といいますか街並みが一望できてすごいいいロケーションでしたで今回はセビーチ頼みましたセビーチっていうのはエビとかタコとかタコスとか玉ねぎとかタコスちゃうわアボカドとか玉ねぎが入っているまあ酢漬けみたいな食べ物なんですけどすっごい美味しいですでそのレストランのねトイレの鏡とかもこういうタイル調になっててもうすごい全部可愛いですよねでサンミゲルはもう本当に治安がいい街だそうなので夜とかも普通に歩けますも夜もねもうすごい静かでもちろん街並みもね建物の色とかも変わることなくこの色ですからすごいなんかヨーロッパと言いますかどこなんでしょうねでもすごい綺麗な街やなって思いながら歩いてましたで夜ご飯を食べたら徒歩でレストランからまたホテルに戻ってきましたでサンミゲルの街自体はもうすごいちっちゃい街なんでもう本当に歩きでどこにでも行けますでこの私たちが今回泊まっているセリーナっていうホテルは1泊1万5000円ぐらいですごいサンミゲルの街の中心地あの大聖堂の近くにあるホテルですでもやっぱりねサンミゲル本当にホテルの数が多いしどれもねこうこんな中庭タイプであったりとか部屋の内装はでもねすごいいろいろ個性があったりしててホテル好きにとってはもうほんまホテルを探すだけでも面白いっていうような街ですでチェックインした時にもらったウェルカムドリンクのチケットがねあったのでルーフトップのバーでテキーラベースのカクテルをいただきましたで夜の10時半ぐらいにもう一回サンミゲルの街を散策しますほんならねこの大聖堂の前であのマリアッチって言ってメキシコの音楽団ですねあのギターを持ってたりとかバイ,エルバ,イバイオリンを持ってたりとかラッパーを持ってたりとかっていうのがマリアッチなんですけどやっぱりねメキシコの文化って、まあ、僕的にはですよ食と音楽やと思うんですよやっぱりメキシコの人は多分すごい音楽が好きなんですよねもうずっと街中で音楽流れてるしもうそれはカンクンであってもメキシコシーであってもサンミゲルであってもずっと音楽が流,流れているんでやっぱり街中でねこういうマリアッチっていうメキシコの音楽が流れていたらあ俺は今メキシコにおるんやなって感じることができてまあそれも僕がメキシコが好きな理由ですよね夜は結構1時間ぐらいこの公園大聖堂の前で座ってゆっくりしてました